నమస్తే సార్ మీ పేరండి నా పేరు వరప్రసాద్ రావు వరప్రసాద్ రావు గారు ఏం చేస్తుంటారండి మీరు నేను రైల్వేలో చేసి రిటైర్డ్ అయిపోయా సార్ ఎవరండి మీది మాది గుంటుపల్లి మైలవరం నియోజకవర్గం అవును మైలవరం నియోజకవర్గం సార్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి మీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఉమాగారు టీడీపీ నుంచి వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైతే మీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇద్దరిలో అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరే కాదు నలుగురు వేసి ఉన్నారు ఎవరు మంచి వ్యక్తి అయితే ప్రజల అభిప్రాయం అది మనం చేసేది ఏం లేదు మంచి వ్యక్తిగతంగా ఎవరు కావాలనుకుంటారు వ్యక్తిగతం కాదు వ్యక్తిగతంగా ఎవరైతే మంచి పనులు చేస్తామని ముందుకు వస్తారో ప్రజలు కూడా ఓటు ఓటరు కూడా ప్రజలు కాదు ఓటరు ఈ మైలవరకు నియోజకవర్గం ఓటరు ఆ వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ సార్ ఇప్పటి వరకు ఉమాగారు పనిచేశారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఆయన ఆయన పనితీరు ఎలా ఉందండి పనితీరు బాగానే ఉంది పనితీరు ఉమాయే కాదు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అమరావతి కట్టడాలు కానీ రాజధాని కట్టడాలు పోలవరం కానీ ఉక్కు బ్యాటరీది కానీ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మరి గన్నవరం విమానాశ్రయం అంతర్జాతీయం చేయటం ఒకటి అలా ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయం కాదు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు అలాగే తిరుపతి కూడా ఒకటి చేసేటట్టు మన స్త్రీయా కార్ల ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఇప్పుడు ఈ చంద్రబాబు వల్ల టీడీపీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉన్నాయి మంచి జరిగేవాళ్ళు మనకి రావాలి మన స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ చేసేవాళ్ళు రావాలి ఎవరైనా కానీ సార్ జగన్ గారికి ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడొచ్చు కదండి జగన్ గారికి ఛాన్స్ ఇచ్చంటే ఇప్పుడు జగన్ గారు పర్యటన చేస్తున్నారు నాకు ఈమని గోదావరి పేత్ర పెట్టారు చేస్తున్నారు గోదావరి పేత్ర చేసి ఎవరికన్నా మేము లొట్టులో పడ్డామంటే నేను రాని చూస్తాం అన్నాడు కానీ ఎవరికన్నా ఒక రూపాయి దానం చేసినట్టు ఉందా మీరు చూ మీరే చెప్పండి మీరు పాత్రికేయులు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఒక రూపాయి ఎవరికన్నా ఇదిగో తీసుకొని నేను ఇస్తున్నాను అనేది ఏమన్నా కనపడిందా అయితే చంద్రబాబు గారు వస్తేనే బాగుంటుంది అభివృద్ధి జరగాలంటే ఆయన వస్తేనే బాగుంటుంది అది నా ఒపీనియన్ అందరిది నేను చెప్పలేను కదా నా ఒపీనియన్ నేను చెబుతున్నాను ఆయన వస్తేనే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్